Hi friends, welcome to Maxbook channel. I am Santosh. In the video, we will see permutation in the video, right? In the video, we will see permutation in the video, how do we see So, in this video, combination. Combination. So, this is not a big difference. This is a concept of weightage. In the permutation, we use a NPR formula. In the combination, we use a NCR formula. That is NPR is equal to N factorial divided by N minus R factorial. I will work out in the video. In this video, we will work out how to work out the problems in the NCR formula. Let's go to the class. Let's go to the class. Okay, now let's see the combination. So, the combination starts with the permutation. I told you a formula to say that NPR is equal to N factorial divided by N minus R factorial. That's why we have a formula for the combination, which is N factorial divided by N minus R factorial into R factorial, which is equal to NCR. So, NCR is equal to N factorial divided by N minus R factorial into R factorial. That is NCR formula. So, we use this formula. So, we use this formula. So, we have to see the first problems. Now, 5C2. Let's see the question. So, 5 is in the end. N is in the place. 5 is in the end. That is why R is in the end. 2 is in the end. So, now we apply this formula. Which is N factorial. So, 5 factorial divided by 5 minus R, I mean N is 5, R is 2, right? So, 5 minus 2, 5 minus 2 factorial into 2 factorial, that's what we have to do. Now, we have 5 factorial, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. I told you how to do this in class. Here, 5 minus 2, 5 minus 2, 3 factorial. So, 3 factorial, that's 2 factorial. Now, in the numerator, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 the whole divided by 3 factorial எப்படி எடுதலாம் 3 into 2 into 1 எல்லாமே அப்படி decrease ஆகுனுங்க so that is a factorial right into இந்த 2 factorial 2 into 1 அப்படி நீ எடுதியில்லாம் so இப்பு இந்த 2 into 1 இந்த 2 into 1 வந்து cancel ஆயிடும் இதில பார்த்தீங்க நான் 3 into 3 cancel ஆயிடும் 2 1s are 2 4 cancel பல்லாம் 2 2s are 4 so balance மேல 5 and 2 இருக்கு 5 and 2 multiply பண்ணா 10 அதுதான் இது தான் வந்து combination பண்டிரத்துக்கான formula இப்பன் இன்னோர் சம் போட்டு காமிக்கிறேன் NS number 7C4 வெச்சிக்கலாமா 7C4 இப்போ இது நாம் எப்படி போட்டும் உங்களுக்க நியாபக இருக்கான் permutation போடம் முது P போடம் வெண்டுத்தில் C scene போட்டுருந்து அதுக்கு காரணம் இந்த confusion நான் என்ன நரிய combination சம்மந்தம் 7 minus 4 factorial into 4 factorial அப்படின்னா எடுதிட்டேன் இப்போ இதை நம்ப இப்போ சால்ப் பண்ணம் உது மேல் numeratorல 7 factorial இருக்கு அது எப்படி எடுதிக்கலாம் 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 7 இருந்து 1 வருக்கு எடுதியாச்சு numeratorல the whole divided by 7 minus 4 7 ல 4 போச்சு நான் 3 so 3 factorial into பக்கத்தலையே 4 factorial இருக்கு So, இப்போ, numeratorல, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, the whole divided by, 3 factorialல, நாம் எப்படி எடுதுலாம், 3 into 2 into 1 into, 4 factorialல, 4 into 3 into 2 into 1. So, இப்போ இதில பார்த்தீங்க நான் இந்த 321 and இந்த 321 cancel ஆயிடும் இந்த 4ம் இந்த 4ம் cancel ஆயிடும் and 3 1s are, 3 2s are அப்படின் cancel ஆயிடும் இப்போ இந்த 2 வையும் இந்த 2 வையும் நான் cancel பண்ணிடுமே So, எனக்கு balance இருக்கிறது 7 into 5 which is equal to 35 So, 7C4 cancer வந்து 35 அவளதா So, இவளதாங்க combination Combinationல நாம் போட்டர் basic problems இது ஆனா, இந்த basic problems problems இருக்கு இப்போது first இந்த problem நீங்க பாருங்க how many four digit numbers can be made from digits 1 2 3 4 5 6 with no two digits common or repeated அவுடின் கேட்டுக்காங்க அதாவது அவங்க வந்து 1 இருந்து 6 வருக்கு நம்பர் குட்டுக்காங்க இந்த R நம்பர் குள்ள எத்தன four digit number வந்து form ஆகும் அப்படினு நம்பல Vocês So, now we have 3, 1, 2, 3, 4, 4 boxes, now we have to put it in 
ஸோ இந்த ஃபோர் டிஜிட் நம்பருங்கிறதுனால நாலு டிஜிட் இந்த நாலு பாக்ஸ்குள்ள இருக்குங்கிற மாதிரி நான் ஒரு பாக்ஸ் எப்படி பிரிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற ஆறு நம்பரில் தான் நான் இங்கே போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இன்னொரு க்ளூ என்னன்னு பாருங்கள் நோ டூ டிஜிட்ஸ் காமன் அப்படின்னா என்ன ஒரே நம்பர் ரெண்டு வாட்டி வரக்கூடாது ஆர் ரிப்பீட்டர் ரெண்டு ஒன்று தான் நோ டூ டிஜிட்ஸ் காமனாக காமன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறோம் சொல்கிறாங்க நோ ரிப்பீட்டர் ஸோ ஒரு நம்பர் ரெண்டு வாட்டி வரக்கூடாது ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி வரவே கூடாது ஒரு நம்பர் ஒரு வாட்டி தான் வரணும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் அசியம் பண்ணிக்கோங்க இந்த முதல் பாக்ஸில் எந்த நம்பர் வரும் எந்த நம்பர் வேணாலும் வரலாம் கரெக்டா நான் எந்த நம்பர் வரும்னு கேட்கக்கூடாது எத்தனை நம்பர் வரும்னு கேட்கணும் ஸோ மொத்தம் ஆறு இந்த சிக்ஸுக்குள்ள எந்த எந்த நம்பர் வேணாலும் வரலாம் ஒன் வரலாம் டூ வரலாம் த்ரீ வரலாம் ஃபோர் வரலாம் ஃபைவ் வரலாம் சிக்ஸ் வரலாம் ஸோ ஆறு நம்பர்ல எது வேணாலும் வரலாம் அப்போ இந்த முதல் பாக்ஸுக்கு எனக்கு இருக்கிற வேஸ் வந்து சிக்ஸ் வேஸ் சிக்ஸ் வேஸ்னா ஆறு வழி இருக்கு எனக்கு எந்த நம்பர் வேணாலும் இதுல வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது பாக்ஸில் பார்க்கும் போது பாருங்க இப்போ நீ இதை அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த முதல் பாக்ஸில் ஒரு நம்பர் வந்துடுச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக போட்டு தான் ஆகணும் ஸோ இந்த ஆறில் ஒரு நம்பர் நம்ம அங்கே போடுவோம் இப்போ இவங்க ரிப்பீட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால நான் எந்த நம்பரை இதில் இங்கே போடுறனோ அந்த நம்பரை கண்டிப்பாக என்ன எங்கே போட மாட்டேன் இங்கே போட மாட்டேன் அந்த நம்பரை தவிர மீதி உள்ள நம்பரை போடுவேன் அப்போ ஆறு நம்பரில் ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக நான் இதில் போட்டுருவேன் ஸோ அப்போ நான் இந்த ரெண்டாவது பாக்ஸில் இந்த ஒரு நம்பரை தவிர மீதி நம்பரை போடுவேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் எத்தனை நம்பர் இங்கே போடலாம் அஞ்சு நம்பர் போடலாம் ஆறில் ஒரு நம்பர் இங்கே போட்டுருவேன் ஸோ பேலன்ஸ் எனக்கு ஃபைவ் இருக்குது அந்த அஞ்சில் நான் என்ன வேணாலும் இந்த பாக்ஸில் போடலாம் அதனால் இந்த பாக்ஸ்க்கு எனக்கு எத்தனை வேஸ் பார்த்தா ஃபைவ் வேஸ் மூணாவது பாக்ஸ் வாங்க மூணாவது பாக்ஸ்ல அதே மாதிரி தான் ஸோ இங்க போடுற போட்ட நம்பரையும் போட முடியாது இங்க போட்ட நம்பரையும் போட முடியாது ஸோ இங்க நான் மூணாவதா பேலன்ஸ் உள்ள நம்பர்ல இருந்து எடுத்து போடணும் அப்ப பேலன்ஸ் நாலு நம்பர் தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு இங்க ஃபோர் வேஸ் இங்க ஆப்வியஸா எனக்கு த்ரீ வேஸ் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இந்த நாலு நம்பரையுமே நான் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி ஓகே தேர்ட்டி இன்டூ ஃபோர் த்ரீ ஆர் டுவெல் ஸோ தேர்ட்டி இன்டூ டுவெல் ஸோ இப்போ ரெண்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க தேர்ட்டி இன்டூ டுவெல் ஜீரோ டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஸோ டோட்டலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் வருது இல்லையா ஸோ நான் என்ன எழுதுகிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ வேஸ்ன்னு நான் சொல்கிறது மூலிமா மொத்தம் த்ரீ முந்நூற்றி அறுபது ஃபோர் டிஜிட் நம்பரை நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இந்த ஆறு நம்பரை வச்சு இப்படி தாங்க இந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் சொல்லணும் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம என்சிஆர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும் தேவையில்லை பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே அண்டர் காம்பினேஷனில் வரும் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளமை சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் சில ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் மேலே ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்ஸ் வித் நோ டூ டிஜிட்ஸ் காமன் அதே தான் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்ஸ் வித் டூ நோ டூ டிஜிட்ஸ் காமன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் என்னென்னா நான் நம்பர்ஸ் எதுவுமே இதில் சொல்லலை இந்த கொஸ்டினில் ஓகே நம்ம எடுத்துக்கலாமே ஜீரோ டூ நைன் நான் நான் சொல்லிடுறேன் ஜீரோலேருந்து ஒம்போதுக்குள்ள தான் ஓகேவா இந்த நம்பரில் இருந்து ஒரு நாலு டிஜிட் நம்பராக ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம முன்னாடி போட்டால் மாதிரியே தான் நான் இந்த சமுக்கும் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸை நாலு பாக்ஸாக நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாச்சே மொத்தமாக அங்கே பத்து நம்பர் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லும் போது இந்த பத்து நம்பரில் நான் எத்தனை நம்பராக முதல் பாக்ஸில் போட முடியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முதல் பாக்ஸில் என்னால் ஜீரோ போட முடியாது ஏன்னா முதல் பாக்ஸில் நான் ஜீரோ போட்டேன்னா அது ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இல்லை அது த்ரீ டிஜிட் நம்பர் அப்போது நான் முதல் பாக்ஸில் ஜீரோ போடவே முடியாது ஸோ என்னடா என்ன தான் போடணும் ஒன் போடலாம் டூ போடலாம் த்ரீ போடலாம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரைக்கும் போடலாம் ஸோ மொத்தமாக பத்து நம்பர் இருக்குது அதில் ஜீரோவை என்னால் போடவே முடியாது ஜீரோவை விட்டுட்டா என்னால் ஒம்பது நம்பரை போட முடியும் ஒம்பது நம்பரில் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரை போட முடியும் ஸோ எனக்கு முதல் பாக்ஸில் இருக்கிறது நைன் வேஸ் ஓகே ஓகே இப்போது இந்த செகண்ட் பாக்ஸுக்கு வாங்க செகண்ட் பாக்ஸ் வரும்போது ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் நான் என்ன போட்டனோ அதை ரி
நாலாவது பாக்ஸுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக செவன் வேஸ் ஸோ ஒன்று ஒன்றா இப்படி குறைஞ்சிடும் ஸோ முதல் ரெண்டு பாக்ஸில் குறையாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு காரணம் அந்த ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு செவன் இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா எனக்கு நைன் நைன் சார் வந்து எயிட்டி ஒன் அண்ட் இன்ட்டு எயிட் செவன் சார் வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ நான் இந்த எயிட்டி ஒன்னையும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் தேர்ட்டீன் ரைட் ஸோ த்ரீ பேலன்ஸ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் வேஸ் அப்படின்னு நான் ஆன்சரை முடிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இதுதான் வந்து ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அதை ஃபார்ம் பண்ணணும் அண்ட் கீழே இன்னொரு கொஷின் இருக்குது பாருங்கள் அ பாக்ஸ் கண்டெய்னிங் டூ ஒயிட் பால்ஸ் த்ரீ ரெட் பால்ஸ் அண்ட் ஃபோர் க்ரீன் பால்ஸ் இன் ஹவு மெனி வேஸ் த்ரீ பால்ஸ் ஷுட் பி செலக்டட் ஃபஸ்ட் கொஷின் சேம் கலர் ரெண்டாவது கொஷின் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஓகே இப்போ முதல்ல கொடுத்துருக்கிறத வச்சு கிவன் எழுதிக்கலாம் அ பாக்ஸ் கண்டெய்ன் டூ ஒயிட் பால்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஒயிட் பால் வந்து ரெண்டு இருக்குது சரி டூ ஒயிட்டு த்ரீ ரெட் பால்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து ரெட் பால் வந்து மொத்தமாக மூணு இருக்குது ஓகேவா ஸோ த்ரீ ரெட்டு ஃபோர் க்ரீனுங்கிறதுனால ஃபோர் க்ரீன் எல்லாத்தையும் நான் இப்போது ஜஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் இப்போது எனக்கு வேலை என்னென்னா மூணு பால் நான் செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அதாவது இதை ஃபஸ்ட்டு கொஷினும் எடுத்துக்கோங்க இல்லை கண்டிஷனும் கூட எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னா சேம் கலர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சேம் கலர் நான் எடுக்க போகிற மூணு பாலுமே சேம் கலரில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டான் ஸோ கண்டிப்பாக என்னால் ஒயிட்டை எடுக்க முடியாது ஏன் ஏன்னா அது இருக்கிறதே ரெண்டு தான் நான் எப்படி அதுலேருந்து மூணு எடுக்க முடியும் ஸோ ஒயிட்டை நான் விட்டுருவேன் ஸோ நான் எடுக்கிறதா இருந்தால் ஒன்று ரெட்லேருந்து எடுக்கணும் ஏன்னா ரெட்டு வந்து மூணுமே ரெட்டு மூணு பால் இருக்குது நான் ரெட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நான் க்ரீன் எடுத்துக்கணும் கரெக்டா ஸோ நான் இப்போ அதை எப்படி எழுதிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரெட்டு ஸோ த்ரீ ரெட்டு ஓகேங்களா ஆர் அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் க்ரீன் நான் மூணு ரெட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைனா நாலு க்ரீன் எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் வந்து இதில் கண்டிப்பாக ஒன்று தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு கேட்ட கேட்டது சேம் கலர் அப்போ ஒன்று நான் எடுத்த மூணு மூணு பால் எடுக்கிறதா இருந்தால் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து ரெட்டில் எடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா நான் ஃபுல்லாகவே க்ரீனில் எடுத்துக்கணும் அதனால தான் நான் இங்கே ஆர் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் இதை எப்படி காம்பினேஷனில் எழுத முடியும்னா இருக்கிறது மூணு ரெட் பால் அந்த மூணுத்தையுமே நான் தூக்கிடணும் அப்படி இல்லைன்னா நாலு க்ரீன் பாலில் இருந்து நான் மூணு பாலை தூக்கணும் கரெக்டாக ஏன்னா பிகாஸ் சேம் கலரில் மூணு பால் செலக்ட் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இருக்கிற த்ரீயில் ஃபுல்லாக த்ரீ எடுத்துடணும் ரெட்டு இல்லை நான் நான் க்ரீன் எடுத்துக்கிறேங்கிறதா இருந்தால் ஃபோரில் நம்ம த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம இப்போ காம்பினேஷன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ த்ரீ சி த்ரீ இதுக்கு நான் எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது எண்ணுங்கிற இடத்துலையும் த்ரீ தான் ஆறுங்கிற இடத்துலையும் த்ரீ தான் ஸோ ஃபார்முலா படி முதல்ல என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ அங்கே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கீழே என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் தான் நம்ம சம் போடுவோம் ஸோ அப்போ மேலே த்ரீ ஃபேக்டோரியில் த்ரீ இன்டு டூ இன்டு ஒன்னு நான் எழுதிடலாம் கரெக்டாக ஸோ கீழே பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ பக்கத்தில் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது ஸோ அதை நான் என்ன எழுதுவேன் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ த்ரீ இன்டு டூ இன்டூ ஒன் இந்த மூணும் இந்த மூணும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஃபேக்டோரியலுக்கு என்னங்க ஆன்சர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கரெக்டாக ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஒன் அதனால் மேலே ஒன் கீழே ஜீரோ ஃபேக்டோரியலுக்கு ஒன் ஒன் பை ஒன் வில் ஆல்வேஸ் ஒன் ஸோ அதனால் ஒன் த்ரீ சி த்ரீக்கு கிடச்சது ஆன்சர் வந்து ஒன் இதை நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஃபோர் சி த்ரீக்கு நம்ம போடலாம் ஃபோர் சி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது மேலே ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் காம்பினேஷன் ஃபார்முலா படி இப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் த ஹோல் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் வரும் ஸோ ஒன் ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஒன் அதனால் ஒன் இன்டூ இங்கே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்குது அந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியலுக்கு பதிலாக த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் ஸோ இந்த த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் இந்த த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ
மூணு ரெட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒன் எடுப்பேன் ஸோ மூணுலேருந்து ஒன் எடுக்கிறதுனால த்ரீ சி ஒன் அண்டு நாலு க்ரீன்லேருந்து ஒன் எடுப்பேன் ஸோ அதனால் ஃபோர் சி ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே எனக்கு வேணும் எனக்கு மூணு கலருமே வேணும் அப்போ தான் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வேணும் ஸோ நான் ஆறு சொல்ல முடியாது இது இல்லைன்னா அதுன்னு நான் சொல்ல முடியாது எனக்கு மூணுமே வேணும் அதனால் நான் நடுவில் ப்ளஸ் போட மாட்டேன் ஐ எம் புட்டிங் மல்டிப்ளை ஓகே இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் டூ சி ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சி ஒன்னுங்கிறது டூ தாங்க வரும் அதே மாதிரி த்ரீ சி ஒன்னா த்ரீ தான் ஃபோர் சி ஒன்னா ஃபோர் தான் இது எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தது ஃபார்முலா பேஜ் தான் வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபார்முலா பேஜ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன்னா இதை நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்க ஸோ டூ சி ஒன்னா டூ த்ரீ சி ஒன்னா த்ரீ ஃபோர் சி ஒன்னா ஃபோர் சோ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டோட்டலி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேஸ் ஸோ அவ்வளோதாங்க காம்பினேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் காம்பினேஷனில் வரும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸாக எப்படி பண்ணணுங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கும் ஸோ இப்போது லாஸ்ட்டாக இந்த காம்பினேஷனுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்குற மாதிரி சில இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸை நான் உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன் பாருங்கள் என்சி ஜீரோவா ஜீரோன்னு ஒரு இடம் வந்தாலோ இல்லை என்சி என் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்தாலோ அதோடைய ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் தான் இது உங்களுக்கு புரியணும் எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் சி ஜீரோனு வந்தால் இது ஆன்சர் ஒன்னு கண்ண முடியும் எழுதிடலாம் ஃபைவ் சி ஃபைன்னு வந்தால் அதோடைய ஆன்சர் ஒன்னு கண்ண முடிட்டு எழுதிடலாம் ரெண்டுமே சேமாக வந்தால் அதோடைய ஆன்சர் ஒன் அண்ட் நீங்கள் கீழே ஜீரோ வந்து மேலே நம்பர் வந்தாலும் ஒன் அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் என் சி ஒன் இப்போ நம்ம பார்த்த ஃபார்முலாக்கான ஆன்சர் இங்கே கிடச்சிருச்சு என் சி ஒன்னுனா என்ன போட்டிருக்காங்க என் இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு என் இருந்து கீழே ஒன்னா என் ஒன் சார் என் அந்த மாதிரி ஃபைவ் சி ஒன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் சி ஒன்னா சிக்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தர் இஸ் அனதர் ஃபார்முலா என் சிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சி ஆர் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் சிஆர் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணி வர ஆன்சரும் இந்த ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி வர ஆன்சரும் ஒன்னாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டும் புது ஃபார்முலாம் கிடையாது அதே என்சிஆர் ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம இதை எழுத போகிறோம் என்ன ஆர் இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்த வரைக்கும் ஆறுங்கிற இடத்துல ஆர் மைனஸ் ஒன் போட போகிறீங்க இந்த இடத்துல என்னங்கிற இடத்துல என் ப்ளஸ் ஒன் போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் விஷயம் அண்ட் கீழே பாருங்கள் என்சிஎக்ஸும் என்சி ஒய்யும் ஒன்னாக இருக்கும் எப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா எது எக்ஸும் ஒய்யும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த எக்ஸ் ஒய்யை ஆட் பண்ணால் டோட்டலாக உங்களுக்கு என்னங்கிற ஆன்சர் வரும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஃபைவ்னு வச்சுக்கோமே ஃபைவ் சி ஓகே ஃபைவ் சி டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி ஃபைவ் சி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி டூ ஃபைவ் சி டூனு சொல்லக்கூடாது ஃபைவ் சி த்ரீன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இது பாருங்கள் ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஒன்று கிடையாது ஒன்று இது ஆர் தான் நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டும் ஒன்னா வராது ஒன்று இது வரும் அப்படி இல்லைனா இது வரும் நான் இப்போ இதுக்கு தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் என் கிடச்சிருவோம் ஸோ இதில் இது எக்ஸ் இது எக்ஸ் இது ஒய் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆன்சர் என்ன ஃபைவ் இந்த ஃபைவ்ங்கிறது நான் என்ன இது என் ஃபைவ்ங்கிறது இங்கே என் ஸோ என் எனக்கு கிடச்சிருச்சு அவள் அதை தான் இந்த ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அடுத்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்சிஆர் டிவைட் பை என்சிஆர் மைனஸ் ஒன் அது ஆன்சர் வந்து என் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் இது எப்படி வந்ததுன்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுறதுக்கான விஷயமே இல்லை ஹையர் செகண்டரியில் நம்ம இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இந் என்சிஆர் இடத்துல என்சிஆர் ஃபார்முலாவையும் என்சிஆர் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற இடத்துல என்சிஆர் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலாவையும் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் இல்லை எனக்கு இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிங்கன்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து வர வீடியோஸ்லேயே நம்ம இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் இது ஒரு காம்பினேஷன் ஆன்சர் டூ பவர் என் வரும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் வந்து டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஜென்ரலைஸ்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப ஈஸி காம்பினேஷன் அந்தளவுக்கு ரொம்ப வெயிட்டேஜான கான்செப்டும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் படிச்சிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மைண்டில் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் காம்பினேஷன் என்னென்னு தெளிவாக புரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இது அந்தளவுக்கு வெயிட்டேஜான ஒரு கான்செப்ட் இல்லைன்னு இருந்தாலும் இப்போ நம்ம ஒ